దేవునికి స్తోత్రం ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ హృదయపూర్వకమైన వందనాన్ని తెలియపరుస్తున్నాను ఈ సంవత్సరాంతంలో మరొకసారి దేవుని సన్నిధిలో దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత మనల్ని మనం పరిశీలించుకోవడానికి పరీక్షించుకోవడానికి నూతన సంవత్సరంలో నూతనమైన ఆశీర్వాదాల కొరకు ప్రార్థించుకోవడానికి నూతనమైన ఆశీర్వాదాలతో నూతన సంవత్సరంలో అడుగు పెట్టడానికి ప్రభు కృప చూపించుతున్నందుకు మరి పరిశుద్ధుడైన దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ప్రియారా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఈ పూట ఓ చక్కటి వాక్యాన్ని పరిశుద్ధుడైన పౌలు హిబ్రిల ఉన్న సంఘానికి వ్రాసిన మాటల్ని ఒక్కసారి మనం పరీక్షిద్దాం హిబ్రి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఆరవ వాక్యం దేవుని వద్దకు వచ్చువాడు ఆయన ఉన్నాడనియు తను వెదకువానికి ఫలము దయచేయవాడనియు నమ్మవలను కదా ప్రియారు చూడండి ఈ వాక్యంలో పరిశుద్ధుడైన పౌలు ఆయనను వెదకువానికి ఆయన ఫలమును అనుగ్రహిస్తాడు అనేది ఆ సంఘానికి చెబుతూ ఉన్న సత్యం నిజమే మన ప్రభువుని మనం ఎప్పుడు వెదకినను ఆయన మనకు ఫలం అనుగ్రహించే దేవుడు అన్నప్పుడు మనం అన్ని విషయాలలో మనం దేవుని వెదకి ఆయన సహాయ సహకారాలు పొందుకొని విజయవంతమైన మార్గాలలో నడిపించబడే అవకాశం మనకు సమృద్ధిగా ఉంది అనే విషయాన్ని మన మర్చిపోకూడదు ఈ దేవుడు అనుగ్రహించిన సదవకాశాన్ని మనం పోగొట్టుకుని దేవుని వెదకక లోకాన్ని వెతికి మనుషుల శక్తిని సామర్థ్యతల మీద ఆధారపడి మనము విఫలము కావలసిన అవసరం లేదు మనము ఆయనను వెదకి ఫలమును పొంది మనము ప్రతి విషయంలో జయాన్ని పొందుకునే ఓ చక్కటి మార్గాన్ని ప్రభు మనకు విషదపరిచి ఉన్నాడు అనేది మనం ఏ క్షణం కూడా మర్చిపోకూడదు ఇందులో నేను మీతో చెప్పాలనుకునే మాట ఏంటంటే ఆయనను వెదకినప్పుడు ఎలాంటి ఫలం కలుగుతుంది ఆయనను ఎలా వెదకాలి అనేది పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఈ సంవత్సరాంతంలో కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకుందాం నిర్గమకాండం ముప్పై మూడవ అధ్యాయం ఏడవ వాక్యంలో యహోవాను వెదకిన ప్రతివాడును పాలము వెలుపల నున్న ప్రత్యక్ష గుడారమునకు వెళ్లవచ్చును చూడండి ఇక్కడ మోసే గుడారాన్ని పాలము వెలుపల వేసి ఇస్రాయేల్ ప్రజలతో ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు యహోవాను వెతికిన ప్రతి వానికి అనుగ్రహింపబడిన ఒక ఆశీర్వాదం ఏంటంటే ధారాళంగా ప్రత్యక్షపు గుడారం దగ్గరకు వెళ్లవచ్చు ఎందుకంటే ఈ ప్రత్యక్షపు గుడారం దగ్గర దేవుని యొక్క నియమము ఆలోచన పద్ధతులు క్రమము ఆజ్ఞలు ఇవి ప్రత్యక్షపు గుడారం దగ్గర కరుణాపీఠంలో నుండి ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ ఆజ్ఞలు ఇస్రాయేలీలకు దీవెన క్రమగా ఉండేవి నిజమే నా ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా మనం ప్రతి విషయంలో దేవుని ఆలోచన పొందుకుని దేవుని ఆజ్ఞను గుర్తించి ఆయన సంకల్పానికి లోబడిన వారమై దీవించబడాలి ఆ యొక్క ఫలాన్ని మనం పొందుకోవాలి అని అనుకుంటే ఆయనను వెదకి అదిగో ఆయన మాట్లాడే ఆ మాటల మీద లక్ష్యం ఉంచి ఆయన మనకు బోధించే ఆ బోధన మీద మనం సమ్మతిని కనపరిచి వాటి ప్రకారం నడుచుకొని ఎడల దివ్యమైన ఆశీర్వాదానికి మనం యోగ్యులుగా మార్చబడతాం ఈ రోజున యహోవాను వెదకక మనము అనేకమైన విషయాల్లో ఓడిపోతున్న విషయాన్ని మనం గమనించాలి లేఖనాల్లో మరొక మాట చెప్తాను అదేంటంటే అనేకులు యహోవాను వెదకక ఏం చేస్తున్నారు లేవీ కాండం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఒకటవ వాక్యంలో చదివితే కర్ణ పిచాచి గల వారి వద్దకు పోకూడదు సోదగాండను వెదకి వారి వలన అపవిత్రత కలుగు చేసుకునకూడదు నేనే మీ దేవుడినైనా యహోవాను చాలా మంది ఈ రోజున మరి సర్వశక్తి కలిగిన దేవుని ఫెదకి ఆయన అనుగ్రహించే ఫలాన్ని పొందుకొనకుండా ఏం చేస్తున్నారు ఈ వాక్యంలో వ్రాయబడి ఉంది కర్ణ పిచాచి గల వారి యొక్క వెళుతున్నారట సోదిగాండ్ల యొక్క వెళుతున్నారట అయితే వాక్యం అంటుంది వారిని మీరు ఆశ్రయించినందు వలన అపవిత్రతయే కలుగుతుంది కానీ పవిత్రులు కాలేరు విఫలమవుతున్న అనుభవాలు కనిపిస్తాయే కానీ దేంట్లో కూడా సఫలము కాలేరు గనుక మీరు యహోవాను వెదకండి ఆయన మీకు ఫలమును దయచేస్తాడు అని వాక్యం చెబుతుంది ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా ఒకసారి మీరు ఆలకించండి మనం ఈ రోజున ఎటువైపు ప్రయాణం చేస్తున్నాం ఎవరిని వెతికి ప్రతిఫలాన్ని పొందుకోవాలని ఎటుగా ప్రయాణం చేసి సఫలం కావాలని మనం ప్రయాసపడుతున్నామనేది ఈ సంవత్సరాంతంలో మరొకసారి పరీక్ష చేసుకుని ఆయనను వెదకి ఆయన సముఖమునకు వెళ్లి లేక ప్రత్యక్ష గుడారము ఎందుకు వెళ్లి ఆయన యొక్క ఆజ్ఞల్ని ఆయన యొక్క దివ్యమైన సందేశాన్ని అలకించి ఆయనకు మనల్ని మనం అప్పగించుకునే వారమైతే నిశ్చయముగా ఆయన అనుగ్రహించే ఫలాన్ని పొందుకోగలుగుతాం 
ఆశీర్వాదకరమైన మార్గాలలో సాక్షిగా బ్రతకగలము బ్రతకగలము అనే విషయాన్ని ఏనాడు మనం మర్చిపోకూడదని ఈ వాక్యాన్ని బట్టి నేను మీకు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను మరొక మాట పరిశుద్ధ గ్రంథంలో జనవృత్తాంతాలు రెండవ గ్రంథం పదిహేనవ అధ్యాయం పదిహేనవ వాక్యంలో యువత వారందరూ వారు పూర్ణ హృదయంతో ప్రమాణం చేసి పూర్ణ మనసుతోనూ ఆయనను వెదకి ఉండిరి గనుక యహోవ వారికి ప్రత్యక్షమై చుట్టూనున్న దేశస్తులతో యుద్ధములు లేకుండా వారికి నెమ్మది కలుగు చేశాను ప్రియులారు చూడండి ఇక్కడ యూద ప్రజలు దేవుని అంటే యహోవాను వెదకి ఉండిరి అందుకు ఆయన వారికి ప్రత్యక్షమై వారి చుట్టూనున్న దేశస్తుల ఎదుట వారికి నెమ్మదిని కలుగు చేశాడట అంటే అర్థం ఏంటంటే సమాధానాన్ని అనుగ్రహించాడట ప్రియ దేవుని బిడ్డలారు గమనించండి ఇప్పుడు యూద వారు ఎలా ఉన్నారంటే సమాధానకరమైన బ్రతుకు బ్రతుకుతున్నారు వారికి ఎలాంటి కక్షలు ఈర్షలు ద్వేషాలు పగలు ఇలాంటివి ఏమీ లేవు వారికి సమాధానం ఈ సంవత్సరాంతంలో ఒకసారి మీరు పరిశీలించుకోండి మన ఇరుగు పొరుగుతో కానివ్వండి స్నేహితులతో కానివ్వండి బంధుమిత్రాదులతో కానివ్వండి రక్త సంబంధికులతో కానీ ఈ రోజున ఎలాంటి మనకు మనస్పర్ధలు లేకుండా మనం ప్రశాంతంగా విశ్రాంతిగా సమాధానంగా బ్రతికే బ్రతికే మనకు కావాలి అందుకని ఈ వాక్యాన్ని బట్టి నేను మీతో చెప్తున్నాను ప్రియవారు ఈ సంవత్సరాంతంలో ఒకవేళ ఎవరి మీదనైనా మీకు భారం కలిగి ఎవరి మీదనైనా మీకు బాధ కలిగి ఒకవేళ ఎలాంటి మనస్పర్ధలతో మీరు ఎడముఖం పెడముఖంగా ఉండి మాట్లాడకుండా అసమాధానంతో బ్రతుకుతూ ఉంటే ఈ సంవత్సరాంతంలో మనం సమాధానపడి ఒక సమాధానకరమైన బ్రతుకుని మనం అపేక్షించవలసిన అవసరం మనకుంది ఎందుకంటే ఇలాంటి మచ్చతో ఇలాంటి చేదైన అనుభవాలలో ఇలాంటి కక్ష ఈర్ష ద్వేషం పగ కార్పణ్యం ఇలాంటి అనుభవాలతో మనం కొత్త సంవత్సరంలో అడుగు పెట్టడం మనకు ఆశీర్వాదం కాదు మనకు దీవెనకరం ఎంత మాత్రం కూడా కాదు అందుచేత మనం ఆయనను వెతికినప్పుడు మనకు సమాధానం కలుగుతుంది మనము ఆయనను ఆశ్రయించినప్పుడు మన బ్రతుకు సమాధానకరమైన బ్రతుకు అవుతాది ఈ రోజున అనేకుల్లో మనం చూస్తామండి సంవత్సరాలు గతించిపోతున్నాయి దినాలు దొరిలిపోతున్నాయి ఎన్నో సంవత్సరాలు గతించిపోతున్న ఆ హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఆ కక్షని తీసివేసుకోనకుండా ఆ హృదయంలో ఉన్నటువంటి మత్సరాన్ని తీసివేసుకోనకుండా ఈర్షతో ఈర్షలతో ఆ బ్రతుకుని ఈడ్చుకుని వెళ్లడం ఇది మనకు ఆశీర్వాదం కాదు కానీ ఈ హోవాను మనం వెతికితే మనకు కలిగ ఫలం ఏంటంటే సమాధానకరమైన బ్రతుకు మనకు దొరుకుతుంది ఇలాంటి సమాధానకరమైన బ్రతుకుతో మనం నెమ్మదిగా ఉండగలుగుతాం సంతోషంగా బ్రతకగలుగుతాం ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా గనుక మనము ఈ పూట ఈ సంవత్సరాంతంలో ఆయన సన్నిధిలో మొరపెట్టి ప్రార్థన చేసి ఎలాంటి చేదు మన హృదయంలో లేకుండా మన హృదయాన్ని నిర్మలపరుచుకోవలసిన అవసరం మనకుంది దేవుని వాక్యంలో కూడా మనం చదువుతాం నువ్వు బలి అర్పించడానికి దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు నీ అర్పణను ప్రక్కన పెట్టి మొదట నువ్వు వెళ్లి నీ సహోదరుడితో సమాధానపడి వచ్చి ఆ తర్వాత నువ్వు అర్పణ అర్పించమని వాక్యం చెప్తుంది ఎందుకంటే దేవుడు మన అర్పణ కాదు అర్పణ కంటే ముందుగా మనల్ని ప్రభు అంగీకరించాలి ప్రభు మనల్ని నీతిమంతులుగా ఎంచాలి మనల్ని ఆయన యోగ్యమైన వారిగా ఎంచాలి అప్పుడు మాత్రమే మనం అర్పించే అర్పణ కానివ్వండి మనం చేసే ప్రార్థనలు కానివ్వండి మనం చేసే దేవుని యొక్క కార్యాలు కానివ్వండి అవి ఇంపుగా ఉంటాయి ఆయనకు ఆగ్రహించి సువాసనగా ఉంటుంది ఆయన ఎద్దు నుంచి మనకు ఫలము జరుగుతుంది అనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదండి మరొక చిన్న విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను అదేంటంటే పరమగీతాల గ్రంథం మూడవ కీర్తన మొదటి పల్లవిలో మనం చదివితే అక్కడ ఒక వింతైన అనుభవం కనిపిస్తుందండి రాత్రి వేళ పరుండి ఉండి నేను నా ప్రాణప్రియుని వెదకి తిని వెదకినను అతడు కనబడకుండెను ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా చూడండి ఈమె రాత్రి వేళ అంటే సంఘం ఇక్కడ షోలమితి అనే ఒక సంఘాన్ని మనం చూస్తాం ఈ సంఘంలో ఉన్న అనుభవం ఏంటంటే రాత్రి వేళ పరుండి ఉండి ఆయనను వెతికిందట ఏమండి ఆయనను వెతికే మార్గం ఆయనను వెతికే విధానం అదేనండి పరుండి ఉండి ఆయనను వెతకిందట అందుకని ఆమె చెప్తుంది సంఘం చెప్తుంది ఆయనను వెతికినను ఆయన కనబడలేదు ఆయనను వెతికే విధానం ఏంటి ఆయనను ఎలా వెతకాలి దేవుని వాక్యంలో వ్రాయబడి ఉంది ఇరిమియా గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదమూడవ వాక్యంలో మీరు నన్ను వెదకిన ఎడల పూర్ణ మనసుతో నన్ను గూర్చి విచారణ చేసిన ఎడల మీరు నన్ను కనుగొందరు ఇది దేవుని మాట అండి మీరు నన్ను పూర్ణ హృదయంతో వెతకండి విచారణ చేయండి ఆసక్తి కలిగిన వారై ఆయన సన్నిధిలో వెతికితే ఆయన కనిపిస్తాడు ప్రత్యక్షం అవుతాడు కానీ ఇక్కడ రాయబడిన మాటలు ఏంటంటే నేను రాత్రి వేళ పరుండి ఉండి అంటే అర్థం ఏంటంటే సుఖాన్ని విడవట్లేదు సౌఖ్యాన్ని విడవట్లేదు తనకున్న ఆచారాలలో తనకున్న పద్ధతుల్లో తనకున్న ఆలోచన అనుసారంగా ఎలాగ ప్రార్థన చేస్తే ఏముంది అని పడుకుని ప్రార్థన చేయడం 
ఎలా ప్రార్థన చేస్తే ఏముంది అని కళ్ళు తెరిచి ప్రార్థన చేయడం ఎలాగ ప్రార్థన చేస్తే ఏముంది అని మన కార్యక్రమాలలో మనము ఆయనను వెతికి కనుగొనాలి అని అనుకోవడం మన అవివేకమే అని చెప్పుకోవాలి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఆయనను వెతకాలి అని ఆసక్తి కలిగిన వాళ్ళు పూర్ణ మనసుతో విచారణ చేయగలిగేటట్లుగా ఆ ఆసక్తిని కనపరిచి ఆ శ్రద్ధాభక్తులను కనపరిచి ఆయనను వెతికితే ఆయన నిశ్చయముగా మనకు ప్రత్యక్షమవుతాడు ఆయన మనకు ఫలం ఇస్తాడు కానీ ఈ సంఘంలో ఉన్న లోటు ఏంటి అంటే ఆ అనుభవం ఏంటంటే పరుండి ఉండి నేను వెతికాను కానీ నాకు కనబడలేదు ఎలా కనబడతాడండి ఈరోజు చాలా మంది ఏమంటారంటే ప్రార్థన చేస్తున్నానండి నాకు జవాబు రావట్లేదండి కన్నీళ్లు కారుస్తున్నానండి ప్రభు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోవట్లేదండి ఎన్నో సంవత్సరాలకు దేవుని మందిరికి వస్తూ పోతున్నానండి కానీ ఏ మేలు కలగట్లేదండి ఇలాంటి అపజయాల మాటలు అపస్వరాలు మనకి వినిపిస్తున్నాయే కానీ ఆయనను పూర్ణ హృదయంతో వెతికి ఆయన యొక్క ఫలమును పొందుకునే అనుభవాలు ఈ రోజున చాలా మందికి తెలియట్లేదు అందుచేత నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈ హెబ్రి గ్రంథకర్త గారు పౌరు చెప్తాడు మీరు ఆయనను వెదకిన ఎడల ఆయన మీకు ఫలమిచ్చునని మీకు తెలియాలి కదా మీరు ఎరగాలి కదా అంటాడు మనము కూడా ఈ సంవత్సరాంతంలో నప్రియమైన సహోదరులారా మరి ఆయనను వెదకి మనము మరి ఆయన ఆలోచన వినగలిగిన వారమై ఆయన ఆలోచన పొందుకొనగలిగిన వారమై ఉండాలి రెండవదిగా మనము ఆయనను వెదకి సమాధానంగా బ్రతకగలిగిన వారమై ఉండాలి ఆయనను పూర్ణ ఆత్మతో పూర్ణ మనసుతో విచారించి వెతికి ఆయనను కనుగొని ఆయన దర్శనమును పొందుకునే వారమై ఉండాలని దేవుని వాక్యం చేత మనం ఈ పూట హెచ్చరించబడుతూ ఉన్నాం ఈ సంవత్సరాంతంలో మరొకసారి ఆయన పాదాలు పట్టుకుని ఆయనను వెతికి ఆయన ఫలాన్ని పొందుకున్నాం దేవుడు అలాంటి కృప మనందరికీ అనుగ్రహించునుగాక ఆమెన్ తలలు ఉంచండి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం కృపాసత్య సంపూర్ణుడ పరిశుద్ధుడమైన తండ్రి మీకు వందనాలు ఈ సంవత్సరాంతంలో మరొకసారి మిమ్మల్ని వెదకి మీ ఫలాన్ని పొందుకోవడానికి మా కనువిప్పు కలిగించినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ప్రభు ఈ సంవత్సరంలో మేము ఒకవేళ మిమ్మల్ని సరైన రీతిలో వెతకక ఫలమును పొందుకోలేని అభాగ్యులమై నిలిచిన అనుభవాలలో మేముంటే మాకు మరొక్కసారి మీరు క్షమభిక్షణ పెట్టండి మా నడవడికను సరిచేయండి మిమ్మల్ని వెతికి మీ ఆశీర్వాదాలు పొందుకునే యోగ్యమైన పాత్రలుగా మమ్మల్ని ఒక్కొక్కరిని మలచి మార్చి మహిమ పొందుకున్నామని ఆశీర్వదించబడిన వారమై నూతన సంవత్సరంలో అడుగు పెట్టడానికి మమ్మల్ని ఆయుధపరచమని మమ్మల్ని మీ చేతులు సమర్పించుకుంటూ ఏసు నామంలో ప్రార్థించి వెడుకొనుచున్నాను తండ్రి అమెన్ అమెన్ ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక అమెన్ ఏసు రక్షించును ఏసు స్వస్థపరచును హోసన్నా హోసన్నా మినిస్ట్రీస్ నిర్వహించు నూతన సంవత్సరపు ఆరాధన తేదీ డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటవ తేదీ ఆదివారం రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు స్థలం హోసన్నా మందిర్ చింతలకట్ట రోడ్ ఎలమల కుదురు విజయవాడ వాక్యోపదేశకులు పాస్టర్ రమేష్ గారు వాక్య పరిచర్య చేసి రోగుల కొరకు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేయుదురు క్షమించలేక స్పందించలేక ఎండిపోయిన పరిస్థితులలో ఒక లోయలో పడి ఉన్న ఆ ఎముకలన్నీ జీవించే ప్రాణిగా లేచాయి మాంసం పొదిగించబడింది లేఖనాలు మనం చదివితే మహా సైన్యముగా మార్చబడినట్లు సత్యవాక్యం చెప్తూ రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరానికి వీట్కోలు పలుకుతూ రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరానికి నూతన గీతం పాడుకుంటూ నూతన వాగ్దానం చేత పట్టుకుని నూతన సంవత్సరంలో ప్రవేశించుదాం అందరికీ ప్రేమపూర్వక ఆహ్వానం